back to Bleed Electrical. This is course on energy management and audit. And I am Triveri Naidu from the Department of Electrical Engineering at St. Vincent Paloti College of Engineering and Technology, Nagpur. We previous video that what are energy costs in the previous video and what are terms are energy costs associated. If you haven't video, you'll find the link in the description box. In this video, I'll be discussing on benchmarking. Okay, so let's get started. Now, what is this benchmarking? Benchmarking is nothing but setting a reference point which you can compare with this. Now, this benchmarking can be two types. Ki ho sakti hai. Ya to internal benchmarking or external benchmarking. If I am comparing comparison kar rahi hu, that is internal. If I am comparing myself with some other perspective, Okay, किसी और के साथ compare कर रही हूँ, तो it becomes external benchmarking. तो ये समझने के लिए एक very simple example हम समझेंगे, ठीक है? So ये है classroom, ठीक है basically. अब यहाँ पे ये जो student है, थोड़ा studious दिख रहा है, बाकी सारे busy हैं अपने अपने काम में, ठीक है? So let's see. अब अगर हम कहें कि ये student A है, student B है, C, ये D और ये E है, ठीक है? Finally exam conduct होंगी, इनका result लगता है. ठीक है अब स्टूडेंट बी जो है वो फेल हो जाता है ठीक है अब ये स्टूडेंट बी घर पे जाता है और खूब डांट खाता है मम्मी की ठीक है तो अब स्टूडेंट बी परेशान हो गया है क्योंकि वो फेल है अब ये सोचेगा कि लास्ट टाइम मैं फेल हुआ था क्या चलो अभी कंपैरिजन यहाँ से शुरू हो जाता है लास्ट टाइम मैं फेल हुआ था क्या नहीं हुआ था लास्ट टाइम मैं फेल नहीं हुआ और इस बार मैं फेल हो गया तो क्या रीज़न है एनालिसिस शुरू होगा लास्ट टाइम मैंने कैसे पढ़ाई किया था लास्ट टाइम मैंने कौन से नोट्स रेफर किया था कौन सी क्लास में मैंने ध्यान नहीं दिया हूँ तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछेगा ठीक है वाई डिड आई फेल वट वॉज माई लास्ट परफॉर्मेंस आई शेल डू बेटर द नेक्स्ट टाइम देन द लास्ट टाइम आई विल नॉट फेल इन द अपकमिंग एग्जाम तो ये हो गया इंटरनल बेंच मार्किंग लेकिन अगर ये स्टूडेंट कहता है ओके नाउ लेट मी फाइंड आउट किसका हाइएस्ट परसेंटेज है क्लास में तो देखता है स्टूडेंट बी का कितना परसेंटेज है 95 परसेंट ठीक है मतलब स्टूडेंट बी को हाईएस्ट मार्क है तो स्टूडेंट ए को हाईएस्ट मार्क है तो स्टूडेंट बी बोलेगा कि ए ने ऐसा क्या प्रिपरेशन किया ए का इतना परसेंटेज हाई क्यों आया तो वो देखेगा कि उसने नोट्स क्या रेफर किया उसका पढ़ने का तरीका क्या है है ना उसके पढ़ने की स्टडी आर्ट्स क्या है तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखेगा फिर नेक्स्ट टाइम फिर से प्रिपरेशन करेगा ठीक है और ये प्रिपरेशन करने के बाद फाइनली उसको 85 परसेंटेज मिल जाते हैं तो दिस इज द सक्सेस बिहाइंड एक्सटर्नल बेंच मार्किंग जब ये लड़का अपने आप से कंपेरिजन कर रहा था इट वॉज इंटरनल बेंच मार्किंग अब ही इज कंपेयरिंग विद सम अदर गाय सो इट बिकम्स एक्सटर्नल बेंच मार्किंग आई होप दिस इज क्लियर टू यू ओके सो दिस इज अबाउट बेंच मार्किंग Now let us understand what is energy benchmarking. Similarly, in industries, if an industry is comparing with its own self, पिछले साल का बिल कितना आया था, पिछले महीने का बिल क्या आया था, पिछले महीने इतना cost reduction था, अभी क्यों ज़्यादा है? So ऐसे करके यहाँ पे reference point set किया जाता है। तो यहाँ पे भी energy benchmarking की जाती है, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक जो आपकी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही है एनर्जी कि लेस कंज्यूम कर रही है एस कंपेयर्ड टू द पीयर ग्रुप ठीक है अब इसके लिए क्या किया जाता है जो टोटल एनर्जी यूज़ है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल एरिया से तो इससे आपको एक क्वांटिटी मिलती है जो है एनर्जी यूसेज इंटेंसिटी इसको हम बोलते हैं ई यू आई और इसको कंपेयर किया जाता है लाइक like एक इंडस्ट्री ये देखेगा कि लास्ट ईयर मेरा ई यू आई कितना था और इस साल मेरा ई यू आई कितना है तो उस हिसाब से ये बेंच कर सकता है एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर सकता है और डिसाइड कर सकता है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ ठीक है थ्रू एनर्जी बेंच ऑडिटिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो बेंच मार्किंग के ये सारे रिक्वायरमेंट्स और फायदे हैं ठीक है अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर इंट्रा यूनिट कंपैरिजन है तो हम बोलते हैं इंटरनल बेंच मार्किंग अगर इंटर यूनिट कंपैरिजन है तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल बेंच मार्किंग ठीक है 
अब अगर हम एक्सटर्नली बेंच मार्किंग कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और हम किसी पावर प्लांट के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसा कर सकते हैं क्या हम नहीं अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो हम कोई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में ही कंपेयर करेंगे अब अगर हम इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो क्या हम अफ्रीका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कंपेरिजन करेंगे क्या नहीं तो थोड़े बहुत फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे जब हम कंपेरिजन करते हैं तो ठीक है तो हम स्केल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे ठीक है सेकेंड विंटेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है और हम उतना ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली तो एनर्जी कंजम्पशन में तो डिफरेंस रहेगा ठीक है तो हमारी मोर ऑल लाइक इट शुड बी लाइक अस ओनली ओके देन रॉ मटीरियल स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी है ना वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं देन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी ये चार फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू डिसाइड कि एक्सटर्नल बेंच मार्किंग कैसे करना है ये फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है ना बेंच मार्किंग एनर्जी परफॉर्मेंस क्या परमिट करता है इट गिव्स यू क्वांटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन आपको पता चलता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन क्या है अगर प्रोडक्शन लेवल हो रहा है तो उसमें क्या फिक्स चार्जेस है क्या वेरिएबल चार्जेस है ठीक है सो दैट इज वॉट देन कंपेरिजन ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्शन लेवल्स उसकी बराबर से कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है कि नहीं उसकी कैपेसिटी तो बहुत है बट अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रही है तो कंपनी इज एट लॉस द इंडस्ट्री इज एट लॉस्ट देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ओके कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा यू you नो know, एक अच्छा रेफरेंस सेट हो गोल सेट हो और हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो सके ठीक है सो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें देखना है देन स्कोप एंड मार्जिन अवेलेबल फॉर एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट रिडक्शन और कितना स्कोप है कहाँ पे एनर्जी को हम रिड्यूस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टेन कॉस्ट रिडक्शन सो बेंच मार्किंग परफॉर्मेंस ये सारी चीज़ें परमिट कर देती है देन सो नाव बेसिस फॉर दिस gives you it helps you out in monitoring and target setting exercises you know there are so many softwares which is dealing with monitoring and targeting setting exercises so it helps you out in that also benchmarking constantly helps you out to compare theek hai now benchmarking parameters can be up किस यूनिट के बेसिस पे बेंच मार्किंग करना है कैसे कंपैरिजन करना है यूनिट्स क्या रहना चाहिए अगर हम ग्रॉस प्रोडक्शन रिलेटेड बात करें सो so यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग यूनिट्स रह सकते हैं जैसे अगर हम सीमेंट प्लांट की बात करें तो यहाँ पे इट कुड भी किलोबैट पर मेघा टन्स ऑफ क्लिंकर्स और सीमेंट प्रोड्यूस्ड देन अगर हम टेक्सटाइल यूनिट की बात करें देन इट कुड भी किलो पर के जी प्रोड्यूस्ड देन अगर हम पेपर प्लांट की बात करें इट कुड भी किलो बैट पर मेगा टन और किलो कैलरीज पर के जी फॉर पेपर प्रोड्यूस्ड देन इट कुड भी किलो कैलरी पर किलो बैट ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड ठीक है इन अ पावर प्लांट ओके देन इट कुड भी मिलियन किलो कैलरीज पर मिलियन टन्स ऑफ यूरिया और अमोनिया इन अ फर्टिलाइजर प्लांट तो प्लांट जो प्रकार का इंडस्ट्री है उसके हिसाब से यू हैव टू टेक अप द यूनिट्स ओके देन इट कुड बी किलो वैट पर मेगा टन्स ऑफ लिक्विड मेटल आउटपुट इन अ फाउंड्री सो सो मेनी थिंग्स एंड सिमिलरली यू हैव यूटिलिटी रिलेटेड सर्विसेज लाइक एयर कंडीशनिंग प्लांट देन बॉयलर प्लांट कूलिंग टार देन एयर जनरेटेड कंप्रेस्ड एयर जनरेटेड एंड डीजल पावर जनरेशन प्लांट सो दिस कुड बी द थिंग्स दैट यू कैन कंसिडर वाइल बेंच मार्किंग देन नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आराइज होती है यहाँ पे कि टाइप ऑफ सीमेंट क्या है उसका ब्लेन नंबर ब्लेन नंबर इज डीलिंग विद द फाइननेस ऑफ सीमेंट कितना फाइन है उसका पार्टिकल ठीक है और पोर्टलैंड एंड प्रोसेस यूज वेट और ड्राई These all things have to be reported in a in kilowatt per megatons. Okay, then if we consider the textile unit, you have to consider average count, type of yarn, that is polyester per cotton. ठीक है ये सारी चीजों को report करना पड़ेगा in kilowatt per square meter. Then if I consider paper mills, okay, अगर paper plant है, then I have to see the paper type, raw material, recycling content. the grams per square meter the quality is also important as far as this is concerned see and the unit will be taken in kilo 
watts per mega ton so kilo calories per kg figures okay and then if i consider a power plant i have to consider plant percent loading condenser vacuum inlet cooling water temperature these are all important factors as far as power plant is concerned so you saw how to benchmark things now so that's all for this video lecture in the remaining lectures we will be covering many more topics from energy audit thank you so very much if you like this video do not forget to like share and subscribe